एक रिक्वेस्ट थी बोलो आप ट्यूसडे इवनिंग ऑफिस से सीधा कॉफी शॉप आ सकते हो क्यों वो गुनगुन और शिखर का ना आपस में कुछ इशू चल रहा है तो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं क्या इशू क्या है वो शिखर और गुनगुन भाग के शादी करने वाले हैं ट्यूसडे को कॉफी शॉप में आप नहीं मैं जाऊंगा बेटा आज तुझे शिखर से जमीन पर लेके आऊंगा देख तू बच गया रुक जा मेरे लेफ्ट पाओ का है ना मस्त है अरे 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 एक मिनट 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 सॉरी मैं 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 कर आप जाओ जाओ क्या कर रहे हैं आप नीचे रखो नीचे रखिए कमाल कर रहे हैं आप क्या कर रहे इधर आपको मना किया था ना इधर आने के लिए चलो अभी आ गए हो ना तो अभी बीच में मत आना रुकिए आप जैसे समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है सबसे पहली बात तो बीच में मत बोलो बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे आप सिर्फ एक बाप बोलेगा और आप सिर्फ बोलोगे आप सुनोगे आप बोलोगे हाथ पैर नहीं चलाओगे आप अरे जब मैं बोल बोल नहीं सकता हूँ मेरे सिर्फ हाथ चलते हैं मैं हाथ चलाता हूँ आप जुबान चलाओ जुबान चलाने के लिए ही बुलाया है डैडी क्या हाँ लेकिन शिखर और गुनगुन को समझाने के लिए नहीं क्या बोल रहे लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ये शिखर और गुनगुन भाग के शादी करने वाले अरे जो सखी ने मुझे बताया वो मैंने आपको बताया क्या क्या चल रहा है क्या कंफ्यूजन है सखी नहीं 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 ये दोनों कुछ भागने वागने नहीं वाले हम लोग ने एक जैमिंग सेशन प्लान किया था उसके लिए झूठ बोला आपको गाना गाने के लिए जुबान चलानी झूठ राजेश भाई झूठ बोला इसने हाँ सॉरी 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 आई एम सो सॉरी बट डैडी सुनो ना रिलैक्स इसे मिलिए ये विवान का फ्रेंड है सैम जो लंदन से आया है हेलो डैडी ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में गिटार बजाना सीख रहा है वहां पे तो मैंने उसे बताया कि मेरे डैडी भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो ही सेट ग्रेट एक जैमिंग सेशन हो जाए उनके साथ तो इसलिए हमने कॉफी शॉप के मैनेजर से भी बात कर ली है एंड ही इज मोर देन हैप्पी टू हैव अ म्यूजिकल जैमिंग सेशन हियर व्हाट्स इट अच्छा 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 समझ गया मतलब कल जो ऑफिस में हुआ आज वो यहां इस कैफे में होने जा रहा है ए ए ही माय सेट है ठीक है तो क्या चल रहा है ये गेट टुगेदर के नाम पे सिर्फ खाना पीना दिख रहा है वो सरप्राइज किधर है सरप्राइज यहाँ है मिस्टर वागले हारमोनियम हाँ यस मिस्टर वागले एक्चुअली हम ऑफिस में हमेशा काम करते रहते हैं तो हम सब ने सोचा कि काम के साथ साथ कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होनी चाहिए मिस्टर वागले मैंने हैरी से बात कर ली है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं सो डोंट वरी स्टार्ट सर ये मेरे फेवरेट गानों की लिस्ट है सर ये मेरी लिस्ट किशोर दा के गाने राजेश सर हम लोग गाना तो नहीं जानते पर सुनना तो जानते हैं ना सर ये मेरी लिस्ट हां सर हम तानसेन नहीं तानसेन है ये मेरी लिस्ट ये सर आज इस ढेर सारे खाने के साथ आपके थोड़े से गाने भी होने ही चाहिए ये लीजिए ये मेरी छोटी सी लिस्ट ए ये ने, अरे थोड़ा सा खाना और ढेर सारा गाना होगा ऐसा बोल है ना सर पलटी पलटी हो गया समझ ले रहा आ, बा, 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 आप बैठो आप शुरू हो जाओ हाँ, हाँ, सर बैठो 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 सॉरी सॉरी चंदू लेकिन ये गाना बजाना मुझसे नहीं होगा क्या जब करना चाहिए था तब किया नहीं है क्या फायदा क्या राशन पानी के चक्कर में मैं जॉब के लिए बना तो मैं जॉब ही करूंगा आई एम सॉरी केरा मैम ये हारमोनियम आप वापस कीजिए मैं अपनी रिक्रिएशन ऑफिस का काम करके कर लूंगा ही वॉज साउंडिंग वेरी लो बोले कि राशन पानी के चक्कर में मैं ये जॉब करने के लिए बना हूँ ये जॉब ही करूंगा आई नो 
टैडी ना इस बार अंदर से हिले हुए उनके क्लासमेट सूर्य का नंकल अपने पैशन को फॉलो करके कहा से कहा पहुंच गए और डैडी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में फंसे रह गए एनीवेज कल कॉफी शॉप पे आएंगे तो मैं फिर से कोशिश करूंगी डैडी का पहला प्यार सिंगिंग है इतनी आसानी से भूलने नहीं दे सकते करें किसका आइडिया था ये मतलब मतलब कल ऑफिस में हुआ आज यहां हो रहा है मतलब सिंगिंग जबरदस्ती मेरे ऊपर जो लाद रहे हो ना ये आइडिया किसका था वो एक्चुअली डैडी बंधु का था बंधु का था ना नहीं 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 वो नहीं, मैं समझ गया इट्स इट्स ओके सॉरी सैम आई हैव डिसाइडेड टू क्विट सिंगिंग फॉर एवर जो थोड़ा बहुत शौकिया गाता था वो भी मैं बंद कर रहा हूं डैडी बट वाई आई मीन वाई आर यू क्विटिंग बिकॉज इट हैज स्टार्टेड गिविंग मी पेन क्या ऐसा कहा मिस्टर वागले ने हाँ और ये भी कहा कि जो चीज पेन दे उसे छोड़ना ही ठीक होता है मींस मैटर इज सीरियस हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कल मिस्टर वागले ऑफिस आएंगे तब मैं उनसे बात करके देखती हूँ ओके ठीक है बाय राजेश वागले को सिंगिंग कैसे करवाई जाए आप दोनों अभी तक सोच ही रहे हो लेकिन मैंने आइडिया सोच लिया है कि राजेश भैया की सिंगिंग कैसे चालू करवाई जाए What? Singing नहीं, singing होता है वो। आ, वही, सेम तो सेम। मेरा प्लान तो सुनिए मैं 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 घर जा रहा हूँ मुझे माफ करो। अरे क्या घर जा रहा हूँ आप चलिए तो सही मेरे साथ चलिए नहीं। क्या कर रहे नीचे आके बताइए सरप्राइज नहीं सब बिल्कुल नहीं चाहिए सरप्राइज जो भी मिल रहा है वो सरप्राइज देने के चक्कर में वो किया रहा ऑफिस में सरप्राइज दे रही है कैफे में सखी सरप्राइज दे रही है और अभी आप नहीं चाहिए मुझे सरप्राइज अरे कहा जा रहे हो राजेश भाई शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल दो चीज कभी नहीं छोड़ता है एक तो शेयर मार्केट का साथ और दूसरा दोस्त का हाथ अब चलिए आपको चलना ही पड़ेगा ओके मैं एक शर्त पे आऊंगा मुझे कोई सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हर्षद भाई सच्ची कह रहा हूँ हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा चलिए ना चलिए ना क्या कहा था मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई सरप्राइज कहेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुझे मना किया था ना सरप्राइज बोलने के लिए क्यों बोला सरप्राइज क्यों बोला अच्छा ये क्या है हाँ क्या ये ये बर्थडे क्या हा आज मेरा हैप्पी बर्थडे है राजेश भाई व्हाट क्या राजेश भाई ओपन योर माउथ क्यों केक खिलाओ हाँ हाँ केक तो मिलेगा ही पर पहले मेरा बर्थडे गिफ्ट तो दीजिए क्या चाहिए आपको प्रेजेंट गिफ्ट राजेश भाई मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पर आप एक गाना ही सुना दीजिए हाँ राजेश भाई वो वाला गाना सुनाइए ना हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता ब्लू बब्लू लेकिन 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 कुछ नहीं राजेश भाई आपको बर्थडे बॉय की कसम अगर आज आपने गाना नहीं गया तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा और आज क्या कभी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा इरशाद इरशाद वो गाना गा रहे शायरी नहीं बोल रहे हाँ वही सेम टू सेम गाओ गाओ राजेश भाई गाना गाओ एक बार एक बार गाना गाया तो आपकी गाना ना गाने की कसम टूट जाएगी <laughs> उम्मीद नहीं थी पर ये जाहिल ज्योति ने कमाल का आइडिया दिया इस बार अच्छा वंदू का है वैसे आपकी परम पूजनीय सन्नारी बच्चे का है अरे एक मिनट आपका जन्मदिन तो चार साल में एक बार आता है उनतीस फरवरी को जन्मदिन आपका 
तुम्हारे को क्या पूछ रहे हैं मुझे क्या पता क्या वो 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 क्या मुझे पता ये सब है ना ये वंदना का प्लान है हाँ हाँ सबसे पहले कियारा फिर सखी और आप आप लोगों से मुझसे गाना गवा नहीं 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 राजेश भाई वंदना भाभी ने कुछ नहीं किया ये जो भी किया है हमने किया है हमारी मर्जी से वंदना भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है अरे गुनेगार की तरह क्या बोल रही है तू कोई गुना थोड़ी किया है अरे सिंगिंग में तो जान बसती है अपने राजेश भाई की और उस जान को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं प्लीज प्लीज रहने दीजिए दर्शन में मतलब कोशिश भी मत कीजिए बंधु ये सब क्या कर रही हो तुम मैंने तुमसे कहा था जो वक्त बीत चुका है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा पुल के नीचे से जो पानी बह गया ना वो बह गया है फिर तुम कियारा और सखी के साथ मिलकर मेरे सिंगिंग का प्लान क्यों कर रही हो क्यों कर रही हो ये सब तुम्हारी खुशी के लिए रहा है खुशी नहीं मुझे दर्द मिल रहा है और इस दर्द का एक ही इलाज है कि मैं सिंगिंग से दूर चला जाऊं ऐसा क्यों बोल रहे क्योंकि जब पास जाना था तब मैं जा नहीं सका तो अब पास जाके क्या हासिल होने वाला है इसलिए दूर रहना बेहतर क्यों सोच रहे हो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है कुछ नहीं बिगड़ा बिगड़ने को बचा क्या है मेरे साथ के जितने भी दोस्त है ना वो देश विदेश में अपने अपने एग्जीबिशन कर रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ ऑफिस में चार लोगों के सामने हारमोनियम लेकर गाना गाऊ कैफे में बैठ किसी बच्चे के साथ जैमिंग सेशन करूँ वो हर्षद भाई और दक्कू भाई भी अपने लगे पड़े हुए नहीं नहीं गलत मत समझना मेरी बात को प्लीज जरा सी भी जलसी नहीं एक परसेंट भी नहीं सूर्यकांत की तरक्की से जितना मैं खुश हूं उतना शायद कोई खुश होगा उसने ब्रोक द स्टीरो उसने हिम्मत दिखाई उसने वो किया जो वो करना चाहता था मैं भी करना चाहता था लेकिन क्या मैंने किया नहीं किया सो so, मैं सलाम करता हूं सूर्यकांत की हिम्मत को बट एट द सेम टाइम अपनी नाकामी को देख देख कर मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकता इसलिए जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है उसे मैं डाटा कर रहा हूं थैंक यू तकलीफ से दूर भाग के आप तकलीफ खत्म नहीं कर सकते राज तकलीफ को खत्म करने के लिए तकलीफ को झेलना बहुत जरूरी है आग में तब कर ही सोना कुंदन बनता है ना हा? मैं तुम्हारा पूरा परिवार इनफैक्ट तुम्हारे दोस्त भी ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुम्हारे पहले प्यार को तुमसे फिर से मिलवा सके इसीलिए वो ऑफिस वाला प्लान या कैफे वाला प्लान किया था और इसीलिए एक हफ्ते बाद 40 प्लस एमेच्योर सिंगर्स का एक कंपटीशन है ऑनलाइन उसमें तुम्हारा नाम भी एनरोल करवाया है क्या हाँ क्योंकि उस कंपटीशन में सब तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिनका पहला और यूनिक प्यार उनसे कहीं खो गया था जिसे वो फिर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको ढूंढना है ढूंढे मुझे नहीं ढूंढना है ओके मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी मुझे सोना है क्योंकि कल सुबह मुझे उठकर नौकरी पे जाना है पैसे कमाने राशन पानी लाना है घर चलाना है ओके? नहीं नहीं माफ है जी मुझसे ये सब नहीं होगा मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती अरे मैम राजेश सर के लिए हम सब बॉर्डर क्रॉस करने को तैयार है और आप एक छोटी सी लाइन क्रॉस नहीं कर सकती मैम प्लीज प्लीज मान जाइए ना रोटी को निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह आग में डालना पड़ता है अब ऐसा समझ लीजिए कि राजेश सर की सिंगिंग रोटी है चिमटा तो ये है ही। आई आई मीन हम सब चिमटे हैं। मैम। एक बार राजेश सर की सिंगिंग हमने निकाल ली ना तो वो अक्का लाइफ में कभी भी गाना गाने से मना नहीं कर पाएंगे आई नो आई नो मैम प्लीज मान जाइए ना देखिये आज तो हैरी सर और माया मैम भी ऑफिस में नहीं है इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और मैं चुगली भी नहीं करूंगा ओके आई कॉन्ट बिलीव कि डैडी इस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर हम डैडी की जगह होते और डैडी हमारी जगह तो डैडी हमें इंस्पायर करते हमें मोटिवेट करते लेकिन अभी जब वो खुद ऐसी सिचुएशन में है तो डीमोटिवेट हो गए हैं मतलब बड़े होकर बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं इट हैपेंस बेटा यही तो लाइफ है एक जैसी नहीं रहती बहुत रंग है 
बहुत उतार चढ़ाव है अगर राजू बच्चों जैसा बिहेव करता है तो कोई गलत नहीं है बच्चों को भी चाहिए वो बड़ों की जैसे बिहेव करे देखो बड़े बच्चों को जिंदगी भर संभालते रहते हैं तो बच्चों को भी बड़ों को संभालना आना चाहिए अभी तुम्हारी और हमारी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि राजू को संभाले बिल्कुल सही है क्या है ना बच्चों राजू जिस दौर से गुजर रहा है ना बहुत नाजुक दौर है बेटा मतलब जो कर रहा है वो जो कह रहा है ऐसा नहीं था राजू और ऐसा नहीं है सही कह रही है अपना राज को इतना वलनरेबल कभी नहीं देखा है मैंने हाँ सब ठीक हो जाएगा बहू सब ठीक हो जाएगा बस हमें कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा राजू को पटरी पे लाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा राजेश सर राजेश सर जल्दी चलिए कियारा मैम के पेट में बहुत दर्द हो रहा है अरे डॉक्टर को बुलाइए ना आई नो आई आई मीन सर डॉक्टर को तो बुलाया है पर सर आप भी चलकर देखिए ना प्लीज अरे मैं क्या जल्दी आइए सर आइए राधिका सोचो सोचो मैं कब से सोच रही हूँ आप भी थोड़ा सोचो मैं तुमसे ज्यादा सोच रहा हूँ मुझसे ज्यादा सोचने के लिए ना मुझसे ज्यादा दिमाग चाहिए और तो है ना दिमाग तुम्हें पता है आ, अच्छा है आपके पास हाँ तभी आप पूछते रहते हैं ना राधिका सुई में धागा डालना है थूक लगाऊं कि पानी लगाऊं चाय बनानी है कुकर में बनाऊं कि पतीले में बनाऊं गैस तिल्ली से लगाऊं कि लाइटर से लगाऊं टॉवल गीला है कोटी पे टांगू कि तार पे टांगू क्या आप भी वो तो दिल की लगी थी मतलब दिल लगी कर रहा था दिल लगी हा? ये दिल लगी करने की उम्र नहीं है ध्यान करने की उम्र है समझे हाँ तो ध्यान तो करता ही तुम्हारा राधिका 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 ओ भगवान एक मिनट एक मिनट दादा दादी सोचने को बोला है ना तो सोचने तो दो तो मैंने क्या किया बेटा सोच लिया माँ सोच लिया अरे वंदू इतने जल्दी सोच भी लिया हाँ राज को ज्यादा देर परेशान नहीं देख सकती ना इसलिए जल्दी जल्दी सोचा अच्छा बता सुनिए डाला के नहीं कुछ नहीं होगा मिस्टर वागले आप मेरे डैड को बुलाइए वही मुझे ठीक कर सकते हैं डैड को उनके पास कोई दवाई है क्या हाँ जब बचपन में मुझे वैसा दर्द होता था ना तब डैड ही मुझे वो दवाई देते थे आ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो नाम बताइए ना दवाई का मैं केमिस्ट से मंगवाता हूँ चंदू मिस्टर वागले वो दवाई किसी भी केमिस्ट में नहीं मिलेगी वो दवा मेरे डैड की आवाज में है ओ। वो मुझे लोरी सुना देते ना तब मेरा सारा दर्द चला जाता था लोरी कौन सी लोरी मैम वो लोरी दूध की कटोरी अब डैड तो है नहीं प्लीज आप मेरे से कोई सुना दो प्लीज मैं मैं सुनाता हूँ इतनी बेसुरी लोरी गा के तो मेरा दर्द और बढ़ गया अब मिस्टर वागली प्लीज आप सुना दीजिए ना प्लीज सर आपको ही सुनाना पड़ेगा सर आपको ही कह रहा मैम प्लीज स्टॉप इट सिंगिंग छोड़ना मेरा पर्सनल डिसीजन था आप प्लीज उसमें मत पड़ी मैंने कहा था मार फतिया जी को कि ऐसा बचपन नहीं करते लेकिन आप लोग है सुनते नहीं है लेकिन मैम इतने के लिए रह गई बाकी अपने एक्टिंग क्या की है नहीं मैम थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए सर को पता चल गया चटा सॉरी मम्मी आपको लगता है ये प्लान वर्क करेगा क्यों नहीं करेगा आई I मीन mean, वो पहला वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया था ना इसलिए हाँ तो थरवर ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड सिंपल हमें कोशिश करते रहना ओके पापा वो प्लान के लिए जो भी सामान चाहिए वो है ना आपके पास हाँ हाँ सब है बेटा सब है चिंता मत करो 
तो सजा के रखा है राजू को आने दो फिर देखो मजा मजा आएगा ये अच्छा है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज